ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ കുക്ക് വിത്ത് സ്തുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ പരിചയപ്പെട്ടാലോ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് നല്ല സ്മെല്ലോടൊക്കെ കൂടിയ വളരെ നല്ല ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ആറ് ലെഗ് പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം ഞാനൊരു ചെറിയ മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചിയും ഒരു ചെറിയ കുടം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം കോൺഫ്ലോർ വേണം ഗരം മസാല വേണം ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചു വെച്ച ഗരം മസാലയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗരം മസാല വേണം ഒരു മുട്ട വേണം ഒരു ലെമണിൻ്റെ അതായത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നാരങ്ങ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് വേണം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആവശ്യമായിട്ട് വറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ വേണം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സ്പൂണ് വലിയ ഒരു രണ്ടര സ്പൂൺ രണ്ടര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു രണ്ടര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തു പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് കോൺഫ്ലോർ ഇടണം കോൺഫ്ലോർ ഒരു രണ്ട് ടേ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്ലോ കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ സ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് നാല് വട്ടമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഞാൻ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗരം മസാല ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അര ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഗരം മസാല വേണ്ട ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇനി നമുക്കൊരു മുട്ട ഇതിലോട്ട് പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചു വെച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ നാരങ്ങ നീരും പിഴിഞ്ഞ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങ നീര് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കണം നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മസാല ഒന്ന് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിരുമി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമിയെടുക്കുക എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ മസാലസ് എല്ലാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത് നല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയെടുത്തു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റാക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇപ്പം കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പം ഒരുപാട് ലൂസ് ആവരുത് കാരണം ഒരുപാട് ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചീക്കണിൽ ഈ മസാല കോട്ടായി നിൽക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് കോട്ടായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം പറക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവേ ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല എഴുതി പിടിക്കുന്നതല്ല ആ വരഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മസാല അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഇപ്പം മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കോട്ടാവുന്നത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ലൂസാക്കി കളഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചിക്കനിലോട്ട് ഈ മസാല കോട്ടാവാം കോട്ടാവത്തും ഇല്ല നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ അതങ്ങ് വിട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും മസാല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട്
നിമിഷങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചിടുക എണ്ണയിലോട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പീസ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് പീസ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം തീയിലോട്ട് മാറ്റണം തീ ഒരു മീഡിയം ലോ ടു ലോ ലോയിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും കണ്ടോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ചിക്കൻ്റെ ആ കോട്ടിങ് ഒന്നും വിട്ടു പോയിട്ടുമില്ല നന്നായിട്ടൊരു ഭാവം അതിന് പതിയെ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പതിയെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ആ സൈഡ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കും നമ്മുടെ കോട്ടിങ് അതേപോലെ ആ ചിക്കനിൽ തന്നെ കോട്ടായി തിരിപ്പുണ്ട് ഈ കോൺഫ്ലോറും കോൺഫ്ലോറ് ഇറക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കോട്ടിങ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ അരമണിക്കൂർ വെച്ച് ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് കോട്ടായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ മസാലാസ് ഒന്നും വിട്ട് ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വാടും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം കണ്ടോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നല്ല കോട്ടിങ് ഒന്നും വിട്ട് പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ മുക്കിച്ചെടുക്കും ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ചൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമുക്ക് ആ പച്ച ഈ പച്ചമുളകും കൂടെ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് കീറി രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ടാണ് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം അതും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് വറുത്ത് പോരാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ എല്ലാം ഞാനിവിടെ വറുത്ത് കോരിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ആ കോട്ടിങ് എല്ലാ ചിക്കനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ രീതി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയിലൂടെ നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നിടം വരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ